சாரி நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்போ பைத்தானில் வந்து இந்த மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் பைட் லாங் ஷார்ட் இந்த மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் வந்து பைத்தானில் கிடையாது இப்போ என்னோடய ஷெல் ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் இந்த மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் கிடையாது நம்பருக்கு வந்து பைத்தானில் இன்ட்னு ஒன்றும் ஃப்ளோட்னு ஒன்றும் தான் உண்டு ஓகே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம வந்து இதில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஒரு இன்ட்டை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ட்டுனா வெறுமன நம்பர்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்போ நம்பர்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் போய் பார்த்தோம்னா நம்பர் வந்து என்னென்ன கேட்டகிரியிலலாம் வரும் அப்படின்னா நம்பர் வந்து டெசிமல் நம்பராக இருக்கலாம் ஆக்டல் நம்பராக இருக்கலாம் பைனரியாக இருக்கலாம் ஹெக்ஸா டெசிமலாக இருக்கலாம் அப்போ ஐயோ இதெல்லாம் நான் மேத்தமெட்டிக்ஸில் போய் படிக்கணுமா அப்படின்லாம் ஒரி பண்ண வேண்டாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ராஜெக்ட் ஒரு கேல்குலேட்டர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை சில இடத்துல உங்களோட வேல்யூஸை வந்து பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏதாவது ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் மாதிரியான இடத்துல இல்லை வந்து டேட்டா கன்வெர்ஷன் இந்த மாதிரியான இடத்துல பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரியான இடத்துல நான் வந்து ஒரு இன்டீஜரை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற டிஸ்கஷன் அப்போது ஒரு இன்டீஜர் அப்படிங்கிறது நம்பர் அப்போது நம்பர் அப்படின்னா நம்பருக்கு வந்து பேஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சேர்த்து சொல்லணும் பேஸ் அப்படிங்கிறது அடிமானம் இப்போ பொதுவாக நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம பத்து ரூபா நூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் இப்படி வந்து இந்த ரூபா கணக்கெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த ரூபா கணக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ டிஜிட்ஸ் படி பார்த்தோன்னா முதல்ல வந்து ஒன்றாம் இடம் அடுத்து பத்தாம் இடம் அடுத்து நூறாம் இடம் அடுத்து ஆயிரமாம் இடம் அதாவது டென் பவர் ஜீரோ டென் பவர் ஒன் டென் பவர் டூ டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் ஃபோர் இப்படி பத்து பத்தா ஏறிக்கிட்டே போகும் அப்போ ஏன் இப்படி பத்து பத்தா ஏறிக்கிட்டே போகுது ஏன்னா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அடிமானம் பத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா நம்பரும் பேஸ் டென் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம வந்து கொண்டு போகிறோம் அப்போ இதே மாதிரி பேஸ் டூ வச்சு நம்பர்ஸ் இருக்கு இதே மாதிரி பேஸ் எயிட் வச்சு நம்பர் இருக்கு பேஸ் சிக்ஸ்டீன் வச்சு நம்பர் இருக்கு இப்போ பேஸ் டூ வச்சிருக்கிற நம்பரை தான் பைனரி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பைனரி நம்பர்னா என்னது ஜீரோவும் ஒன்றும் தான் பைனரி அதை வச்சு தான் பிட்ஸ் பைனரி டிஜிட்ஸ் அப்படிங்கிறதோடைய சுருக்கம் தான் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அப்போ ஜீரோவும் ஒன்றும் அது மட்டும் இருக்கிறது பைனரி நம்பர்ஸ் அடுத்து பேஸ் எயிட்டுனா என்னது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து பேஸ் எயிட் அப்போ டெசிமல் நம்பர் நமக்கு தெரியும் ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து கிடையாது ஒன்பது ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிறது டெசிமல் நம்பர் இதே மாதிரி ஹெக்ஸா டெசிமல் ஹெக்ஸுனாலே இப்போ ஹெக்ஸா டெசிமல் அப்படின்னா பதினாறு நம்பர் அப்போ பதினாறுனா எப்படி ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பத்து பதினொன்றுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏ பி சி டி இ அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இ எஃப் அப்படின்னா ஆறு நம்பரை பதினஞ்சு வரைக்கும் ஆறு நம்பரை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது ஹெக்ஸா டெசிமல் இதை பற்றின நாலேஜ் எல்லாம் நமக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது அதனால் இந்த இந்த அறிமுகத்தை மட்டும் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இதை டீப்பாக தெரியணும் இதெல்லாம் நம்ம ஏழாவது எட்டாவதுல படித்ததாக இருக்கும் அப்படி தெரியணும் அப்படின்னா போய் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் பைத்தான் பொதுவாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற எந்த நம்பரையும் அது வந்து டெசிமல் நம்பராக தான் கேல்குலேட் பண்ணும் அப்போ டெசிமல் நம்பராக கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா நான் அந்த நம்பரை எப்படி பைனரியாக மாற்றுறது அப்போ ஒரு டெ ஒரு டெசிமல் நம்பரை பைனரியாக மாற்றுறதுக்கு நான் எவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் யோசிக்கணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா பைத்தான் அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழிகள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு நான் இப்போ வந்து அதை உங்கள் கிட்டே காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு நம்பரை பைனரியாக மாற்றணும் இப்போ டெசிமல்லேருந்து பைனரியாக மாற்றுறது டெசிமல்லேருந்து ஹெக்ஸா டெசிமலாக மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி முதல்ல ஒரு ஜீரோ கொடுங்க இப்போ நான் நம்பர் சும்மா ஏதோ ஒரு நம்பர் நான் வந்து நம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இதுதான் என்னோடய ஐடென்டிஃபையர் பேர் முதல்ல ஜீரோ அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் பி கொடுக்கறனாலும் கொடுத்துக்கலாம் கேபிட்டல் பி ஏதாவது ஒன்று ஸ்மால் பி அல்லது கேபிட்டல் பி கொடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன் 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 அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ ஒன் 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 அப்படிங்கிறது ஒரு பைனரி நம்பர் இந்த பைனரியில் இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து டூ பவர் ஜீரோ இது வந்து டூ பவர் ஒன் இது டூ பவர் டூ இது டூ பவர் த்ரீ அதாவது இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினஞ்சு அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது
உங்க இங்க நெட்டு கரெக்டா தான் இருக்கு நீங்க வேணா பாருங்க ஒரு <laughs> அப்படின்னா அந்த பைனரி வேல்யூவை எப்படி டெசிமல் வேல்யூவா இதுக்கு சமமான டெசிமல் வேல்யூ என்னது அப்படின்னு நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன்னா நான் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்போ இது பைனரிங்கிறத இந்த ஜீரோ பி அப்படின்னு கொடுக்கறது மூலமா பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பைனரி அப்படிங்கிறத நமக்கு பைத்தான் வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கும் புரிஞ்சுட்டு நமக்கான அவுட் புட் கொடுத்துரும் அப்போ பைனரி அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னு கொடுத்தோன்னா அடுத்து என்ன ஆக்டல் அதுக்கு என்ன கொடுக்கணும் பைனரியோட முதல் எழுத்தை கொடுத்தோம் அப்போ ஆக்டலோட முதல் எழுத்து ஓ சிடிஏல முதல் எழுத்து ஓ அப்போ அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு வேல்யூ டூ அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஓ அந்த ஓ ஸ்மால் ஓவாகவும் இருக்கலாம் கேபிட்டல் ஓவாகவும் இருக்கலாம் அப்படி கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து வேல்யூ டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இதுக்கு சமமான டெசிமல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைச்சிரும் சரி அப்போ இதே இதெல்லாம் நீங்க அப்படி பேரலா பண்ணி பார்த்துட்டே வரீங்களா நான் எதுவும் வெயிட் பண்ணணும்னாலும் நான் வெயிட் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் நீங்க பேரலா பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க ஒய் யூஸ் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை ஸ்மால் பி ரெண்டு நீங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க கேபிட்டல் நான் ரெண்டுமே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இல்லையா கேபிட்டல் பி யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்மால் பி யூஸ் பண்ணலாம் இஸ் சேம் ஐடென்டிஃபையர் இஸ் அக்செப்டபிள் ஆ சேம் ஐடென்டிஃபையர் கொடுக்கலாம் வேற வேல்யூ மாத்திக்கலாம் கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் வேல்யூ டூ சூப்பர் அவர் அப்படியே பேரலாக முருகன் இதோட சேர்ந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இருக்கு ஹியர் இன்ஸ்டட் வேல்யூ யூ கேன் கீப் எனி நேம் ஆஸ் அ வேரியபிள் ரைட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் வேல்யூ எனி நேம் ஆஸ் அ வேல்யூங்கிறதே ஒரு வேரியபிள் தான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல வேல்யூ வேல்யூ டூ வேர் வில் வி யூஸ் தீஸ் ஆக்டல் பைனரி ஹெக்ஸா இன் ரியல் டைம் ஆ ஓகே இந்த ரியல் டைமில் இந்த பைனரி கன்வெர்ஷன் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் ஆகும்னா பெரும்பாலும் என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் மாதிரியான இடங்களில் வேல்யூவை பைனரியா மாத்துறது இந்த மாதிரியான வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிளஸ் இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் கேல்குலேஷன்ஸ் பண்றாங்க லாகரத்மிக் வேல்யூ எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல எல்லாம் இப்ப நம்ம லாக் பேஸ் எல்லாம் போறோம் ஒரு சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டர் பண்றோம் அப்படின்னா அப்படி கொடுக்கலாம் ஒயர் யூசிங் பிரிண்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஜஸ்ட் வேல்யூ ஜஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்தாலே நீங்க போதுங்க ஜஸ்ட் வேல்யூன்னு கொடுத்தாலே போதும் பிரிண்ட்ங்கிறதும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் பிரிண்ட் கொடுக்குறேன் ஐடியலியில நேரடியாக வேல்யூ டூனு கொடுக்கலாம் நல்ல டவுட் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபைன் அப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேரலாம் உங்கள் சிஸ்டம்ஸில் இதோட அவுட் புட்ஸ் வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது போகலாம் அப்போ எப்படி வந்து ஒரு நம்பரை ஆக்டலாக மாத்துறது பைனரியாக மாத்துறது ஹெக்ஸா டெசிமலாக மாத்துறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஹெக்ஸா டெசிமல் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கல இல்லையா ஹெக்ஸா டெசிமல் நான் சும்மா நம்பர் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் இல்லை நான் பழைய பேரை ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வேல்யூ அப்படிங்கிறத ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ அப்படின்னா ஹெக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து எக்ஸ் சிம்பிள் அது ஸ்மால் எக்ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸோ போட்டுக்கலாம் முதல்ல ஜீரோ அதுக்கப்புறம் நான் சும்மா கேபிட்டல் எக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் இப்போ வேல்யூ அப்படிங்கிறத பார்த்தேன்னா இந்த ஹெக்ஸா டெசிமலுக்கு இணையான டெசிமல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ என்னது ஜீரோல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா ஏ அதுக்கப்புறம் பி அதுக்கப்புறம் சி அதுக்கப்புறம் டி அதுக்கப்புறம் இ அதுக்கப்புறம் எஃப் இது எல்லாமே ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ இதுல நம்ம வந்து என்னென்னலாம் பண்ணி பார்க்கலாம்னா அப்போ ஏபிசிடிஇ மட்டுமே நான் கொடுத்து பார்க்கலாமா இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு அப்புறமா நீங்க ஜீரோ டு நைன்ல நீங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்தீங்க அப்போ அதே மாதிரி நான் இந்த ஏபிசின்னு மட்டும் தனியா கொடுத்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு நீங்க யாராவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப வேலிடான கொஸ்டின் கண்டிப்பா கொடுத்து பார்க்கலாம் இப்ப நான் வந்து ஜீரோ ஸ்மால் எக்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஏபிசி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப நான் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்ன வேல்யூ வருது அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஏபிசிங்கிறது கேபிட்டலா தான்
அப்போ இதில் இன்னும் சின்ன சின்ன கேம் மாதிரிலாம் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஏபிசிடிஇ எஃப் இருக்குல்ல இதுல இருந்து கிடைக்கிற வார்த்தைகள்லாம் இருக்குல்ல இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஜீரோ எக்ஸ் ஏபிசிடிஇ இதுல வந்து இப்போ என்ன வார்த்தைலாம் கிடைக்குதுன்னா வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ ஏஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கிடைக்குது அப்படின்னா அப்படி கொடுத்து பார்க்கலாம் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஜீரோ எக்ஸ் ஏஸ் கிடைக்குது அதே மாதிரி வந்து ஃபேஸ் கிடைக்குது எஃப்ஏசிஇ அதாவது நம்ம அதை ஃபேஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் ஆனால் எஃப்ஏசிஇங்கிறது ஒரு ஹெக்ஸாடேசிமல் வேல்யூ அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் இஃப் அப்படின்னு கொடுத்து பார்க்கலாம் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்படி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வேல்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ எக்ஸ் பேட் ஸ்மால் பிஏ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கான டெசிமல் வேல்யூஸ்லாம் வந்துடும் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது இன்டீஜர் டேட்டா டைப் அந்த இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் எப்படி வேல்யூஸை பைனரியாக ஆக்டலாக ஹெக்ஸா டெசிமலாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் பேசியிருக்கிறதுல டெசிமல் நம்பரை எப்படி சார் பைனரியாக மாற்றுறது ஆ அதெல்லாம் நல்ல கொஸ்டின் இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் ப்ரீ டிஃபைண்டு மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவோம் யூ ஆர் யூசிங் த சேம் வேல்யூ டு அசைன் ஸ்டோர் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் நீங்க வேல்யூ இது இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது இப்போ கவிதா வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்க சேம் வேல்யூவே மாத்திட்டே இருக்கீங்களே ஆமா கடை இந்த வேல்யூங்கிறது நான் சொல்ற ஐடென்டிஃபையர் ஒரு பாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஒரு ஒரு ஃபைல் ஒரு ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் அதில் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃப் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அதை வந்து ஒன் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க நாளைக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு சே இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபை எடுத்துகிட்டு அந்த பேராகிராஃப் கொடுக்குறீங்க ஆனால் ஃபைல் நேமு மற்றவே இல்லை அந்த ஃபைல் நேம் மாதிரி தான் இந்த வேல்யூங்கிறது இதுக்கு ஐடென்டிஃபையர்னு பேர் அவ்வளோதான் அது புரிஞ்சிருக்கா புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ போட்டு தான் பண்ணணுமா ஆமாம் ஜீரோ போட்டு தான் பண்ணணும் அதான் பைத்தானோட சின்டாக்ஸ் ஒய் வி யூசிங் ப்ரிண்ட் ஜஸ்ட் வி என்டர் ஆ இது மேலேயே கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா நீங்கள் வெப் ப்ரிண்ட் யூஸ் பண்ணாமலும் பண்ணலாம் இப்போ நான் ப்ரிண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே இது எல்லாமே நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா உங்களோட அப்சர்வேஷன் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா நான் எதுவும் வெயிட் பண்ணணுனாலும் வெயிட் பண்ணுறேன் சாரி இட் இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ரைட் ஆ கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஐடென்டிஃபைஸ் ஆர் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஆமாம் ஐடென்டிஃபைஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் தான் நீங்கள் வேல்யூ வேற கொடுத்துட்டு இங்கே வேலை கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பர் எல்லாத்துக்குமே அவுட் புட் எடுத்து அப்படியே பேரலாகவே பயங்கர ஸ்பீடாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன் ஐடிஎல்இ த வேரியபிள்ஸ் ஆர் டெம்பரரி ஆமாம் நம்ம வந்து இதை எங்கேயுமே சேவ் பண்ணல இல்லையா இப்போ நம்ம இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு நம்ம இன்னும் பைத்தானில் வந்து பைத்தான் ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இன்னும் ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிக்கல ஏன்னா இப்போ தான் வந்து ஐடென்டிஃபைஸ் கீவேர்ட்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் போக போக பைத்தானில் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம பெர்மனண்ட்டாக இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஐடியலில் நீங்கள் கொடுக்குற வேரியபிள்ஸ்லாம் டெம்பரரி தான் இதை க்ளோஸ் பண்ணோடனே போயிடும் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப தான் நீங்கள் புதுசாக கொடுக்கணும் இது வரைக்கும் இருக்கிறத நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு பேராவது நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுறேன் உங்களோட அப்சர்வேஷன்ஸையும் பேரலாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் நான் வந்து அப்படியே பேசிக்கிட்டே டைப் பண்ணிக்கிட்டே ஸ்பீடாக போகிறேன் அப்படின்னாலும் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஹவு டு கிளியர் த ஸ்க்ரீன் இன் பைத்தான் ஷெல் இன்னி சின்டாக்ஸ் எரர் ஹேப்பன்ஸ் சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே சின்டாக்ஸ் எரரை விட்டுட்டு அடுத்து டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் கிளியர் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக போகும்போது பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் எல்லாருமே பண்ணிட்டீங்க ஓகே அப்போ நம்ம அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுறேன் நான் வந்து அப்போ இப்போ இன்ட் டேட்டா டைப் பற்றி நம்ம வந்து பேசியிருக்கிறோம் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து பைனரியாக மாற்றுவீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்தது எல்லாம் எப்படி ஒரு பைனரியாக டெசிமலாக மாற்றுறது
இப்போ நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் பின்னாடி வர்ற நாய்ஸை உங்களால் ரியலைஸ் பண்ண முடியாது மற்றவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெட்செட்லாம் போட்டிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் உள்ளே வந்த உடனே கொஞ்சம் மியூட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க மற்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இப்ப நம்ம இப்ப உங்களோட கொஸ்டின் வந்து என்ன என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ல வந்து நீங்க வந்து நம்பரை ஒரு பைனரி நம்பரை டெசிமலா மாத்தினீங்க ஆக்டல டெசிமலா மாத்தினீங்க ஹெக்ஸா டெசிமல டெசிமலா மாத்தினீங்க இப்ப வந்து எனக்கு டெசிமலை பைனரியா மாத்தணும் எப்படி மாத்துறது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் இப்ப சேட்ல கேட்டிருந்தீங்க ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு ப்ரீ டிஃபைன்டு மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு எப்படி மெத்தட்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஜீரோ பி ஜீரோ ஓ ஜீரோ எக்ஸ் இது யூஸ் பண்ணீங்களா அதுக்கு பதிலாக அந்த ஃபஸ்ட் மூணு லெட்டர்ஸ் எடுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பிரிண்ட் பைனரி ஆஃப் இப்போ எனக்கு டென் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் வந்து டென் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிமல் வேல்யூவோட பைனரி என்னன்னு தெரியணும் அவ்வளோதான் பைன் ஆஃப் டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட பைனரி என்னன்னு கிடைச்சிடும் அப்போ நான் பைனரிக்கு சொல்லிட்டேன் பைனரிக்கு சொல்லிட்டா பைனரிக்கு முதல் மூணு எழுத்து ஆக்டலுக்கும் அதே தான் ஹெக்ஸா டெசிமலுக்கும் அதே தான் பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆக்ட் ஆஃப் இதோட ஆக்டல் வேல்யூ என்ன இதோட ஆக்டல் வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிரும் இதே மாதிரி ஹெக்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ கிடைச்சிரும் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது அப்படியே ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் எப்படி வந்து ஒரு டெசிமல் வேல்யூவை பைனரியாக ஆக்டலாக ஹெக்ஸா டெசிமலாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது அப்போ டெசிமலை தான் நான் வந்து ஆக்டலாக மாற்ற முடியுமா நான் வந்து ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமலை ஆக்டலாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமலை பைனரியாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூவை நமக்கு பைத்தான்க்கு கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு தெரியுமா தெரியும் எப்படி கொடுக்கணும் முன்னாடி ஜீரோ எக்ஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கிட்டா அதை ஹெக்ஸா டெசிமல் அப்படின்னு பைத்தான் புரிஞ்சுக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லை ஒரு ஆக்டல் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் அதை பைனரியாக மாற்றேன் இப்போ நான் ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ பிஇஇஎஃப் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிற ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூவோட பைனரி வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்னா அந்த பைனரி வேல்யூவை நம்ம இங்கே வந்து கொடுத்துக்கலாம் நேரர் காமிக்குது நேம் ஓகே இதை வந்து ஒரு நேமாக அது வந்து எடுத்துருச்சு நான் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரே இங்கே வந்து நான் கொடுத்து பார்க்க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சாரி அதில் ஓ எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டேன் அதனால் அது நேமாக எடுத்துருச்சு ஜீரோ எக்ஸ் பிஇஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இந்த மாதிரியான எரர் மெசேஜஸையும் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ படித்து பார்க்கலாம் நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு எரர் மெசேஜையும் எடுத்து என்ன எரர் ஏன்னா எரர்லாம் புரிஞ்சிச்சுனாலே நம்ம பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணும்போது ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் அது பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த வந்துருச்சா நான் வந்து இப்படி பிஇஎஃப் அப்படின்னு கொடுக்குற ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூடைய கரஸ்பாண்டிங் பைனரி வேல்யூ இது தான் அப்படிங்கிறது அப்போது இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் எப்படி இது எல்லாத்துக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பேர் இந்த பின் ஆஃப் ஆக்ட் ஆஃப் ஹெக்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன பண்ணுது ஒரு வேலை செய்யுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் பத்துன்னு கொடுத்தேன்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் பைனரி வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வர்ற வேலையை பைத்தான் பேக்ரவுண்டில் பண்ணுது அதனால தான் அதை ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ஒன் வி ஆர் காலிங் தட் ஆஸ் ஃபங்க்ஷன் இதை சில ப்ரோக்ராமிங் லாங் ஜாவா மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல இதை வந்து மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைத்தானில் ரெண்டு வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபங்க்ஷனுங்கிற வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெத்தடுங்கிற வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ எங்கே அதை ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் எங்கே அதை மெத்தட்னு சொல்லணும் பைத்தானில் அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமானது வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் மிதவை அப்படின்னு மிதவை புள்ளி அப்படின்னு தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மிதக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃப்ளோட்டுங்கிறது எனக்கு அர்த்தமா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற இதை தான் வந்து ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு சொல்றது இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ஃப்ளோட் வந்து டெசிமல்ல தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இன்டீஜர் வந்து பைனரியில ஆக்டல்ல எல்லாம் பார்த்தோம்ல ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து டெசிமல்ல தான் இருக்கும் கண்டிப்பா அதில் ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து பைனரிலேயோ ஆக்டல்லையோ இதுலேயோ கொடுக்க முடியாது நம்ம ஃப்ளோட் வேல்யூ கொடுத்தாலே அவங்க வந்து
இன்வேலிட் சின்டாக்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூவை எடுத்து அதை ஹெக்ஸா டெசிமலா மாத்திரீங்க இதை அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு வந்து சின்டாக்ஸ் எரர் தப்பு அப்படின்னு எனக்கு பைத்தான் சொல்லிடும் அப்போ ஃப்ளோட் வேல்யூ டிஃபால்ட்டா டெசிமல்ல தான் இருக்கும் பைனரி ஆக்டல் ஹெக்ஸா டெசிமல்ல இருக்காது அதை மறந்துடாதீங்க ஃப்ளோட்ல ஒன்று என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் அப்போ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம்னா இப்போ டூ பவர் அதாவது எப்படி சொல்றது லாக் வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுப்போம்ல அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளோட்ல கொடுக்கலாம் இப்போ நான் சும்மா நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியலுக்கு இ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இப்போ இதோட வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்னா என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இ த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் த்ரீ எக்ஸ்பனன்ஷியல் த்ரீ அப்படின்னா டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் த்ரீங்கிறது ஆயிரம் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அஞ்சாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிடும் இந்த இ த்ரீ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்முக்கான ஒரு அவுட் புட் இது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் அப்படின்னு இதை வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது புரியுதா அப்போ நம்ம வந்து இன்ட் பார்த்துட்டோம் ஃப்ளோட் பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் அப்படியே பேரலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா வேல்யூ ஆஃப் இந்த சேட்ல கேட்டிருக்காங்க இல்லையா வேல்யூ ஆஃப் நம்ம வந்து வேல்யூ ஆஃப் இன்னும் பார்க்கல நம்ம வேல்யூ ஆஃப் பார்க்கும்போது இதை டீட்டெயிலாகவே நம்ம பேசுவோம் இன்னும் எப்படி இன்புட் வாங்குறது வேல்யூ ஆஃப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பார்ப்போம் சார் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃப்ளோட் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஃப்ளோட்டுங்கிறது வந்து புள்ளி வச்ச நம்பர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தது எல்லாமே புள்ளி வைக்காத நம்பர் ஃப்ளோட்டுங்கிறது புள்ளி வச்ச நம்பர் இந்த இப்போ பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ளோட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுலேயுமே நான் வந்து டைப் ஆஃப் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ளோட் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஐடி ஆஃப் நம்பர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதோட மெமரி எங்கே அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிரும் நான் அடுத்தது ப்ரொசீட் பண்ணலாமா நீங்கள் எதுவும் டைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எதுவும் நோட் கிடையாது <laughs> அதெல்லாம் வந்து பைத்தானில் கிடையாதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் வந்து அப்போ காம்ப்ளெக்ஸுங்கிறது மேத்தமெட்டிக்கலில் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்போ காம்ப்ளெக்ஸுங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் அதோட சின்டாக்ஸ் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஜே அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஜேங்கிறது வந்து இமேஜினரி பார்ட் இது வந்து ரியல் பார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து எப்படி இதுக்கு வேல்யூ சொல்லலாம் இப்போ நான் வந்து சும்மா ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக நம்ம வந்து இது சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன்ஸ் எங்கேயாவது யூஸ் ஆகுமே தவிர இதில் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகாது அதனால் இப்படி ஒரு டேட்டா டைப் பைத்தானில் இருக்குது இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்பில் இந்த இடத்துல ஜே தான் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் வேறு எந்த வே பேரும் கொடுக்கக்கூடாது அந்த ஜேவை நீங்கள் கேபிட்டலாகவும் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்மாலாகவும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூ இல்லை காம் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போமே இப்படி கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ரியல் பார்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிறது இமேஜினரி பார்ட் அப்போ இந்த ரியல் பார்ட் தனியாக இமேஜினரி பார்ட் தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கிறது நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இந்த ஃபை மட்டும் தனியாக வேணும் அப்படின்னா டாட் கொடுத்து ரியல் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பிரிண்ட் கொடுத்து எனக்கு இந்த வேல்யூ அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் வேணும் அதோட முதல் நாலு எழுத்து இப்போ ரியல் பார்ட்டில் முதல் நாலு எழுத்து கொடுத்தோம்னா இமேஜினரியில் முதல் நாலு எழுத்து ஐஎம் ஏஜி ஏஜி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது மட்டும் நமக்கு தனியாக வந்துடும் இதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறது இதுலேயும் எப்படி நான் வந்து ஃப்ளோட்டில் சொன்னனோ அதே மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து ரியல் பார்ட் இருக்குல்ல
பைனரி கொடுத்துக்கலாம் ஆக்டல் கொடுத்துக்கலாம் டெசிமல் கொடுத்துக்கலாம் ஹெக்ஸா டெசிமல் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ரியல் பார்ட் ஆனால் இமேஜினரி பார்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு டெசிமல் வேல்யூ தான் கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் இதை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் இல்லை பைத்தானை வச்சு நான் குட்டி குட்டி ப்ரோ ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறேன் ரியல் அப்ளிகேஷன் எனக்கு டே டு டேல யூஸ் ஆகிற அப்ளிகேஷன்ஸில் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் இந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை சி பிளஸ் பிளஸ் சியில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் இல்லை ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்ஸ் ஃப்ளோட் தான் ஸ்டோர் ஆகுமா ஆமாம் ஃப்ளோட்டாக தான் ஸ்டோர் ஆகும் நீங்கள் வேணும்னா அதை இன்ட்டா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் ஓகே நான் அடுத்தது ப்ரொசீட் பண்ணலாமா நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் எப்படி அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா இதில் எதுவும் நோட் பைத்தானோட சின்டாக்ஸ் வந்து ஜேவை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக அதனால் ஜே யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அடுத்த டேட்டா டைப் நான் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாமா ஓகே அடுத்த டேட்டா டைப் வந்து பூலியன் இந்த பூலியன்ங்கிறது பூல் இப்போ பைத்தானில் இதை வந்து பூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பூலியன் அப்படிங்கிறது இதோட ஃபுல் நேம் இது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டோட நேம் ஒரு கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டோட நேம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து கெல்வின் அப்படிங்கிறதுலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபிசிக்ஸில் அது மாதிரி இங்கே பூலியன் அப்படிங்கிறவர் இதை கண்டுபிடிச்சதுனால இதுக்கு பூலியன் பேர் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் பூலியன்னே யூஸ் பண்ணுவாங்க பைத்தானில் இதை வந்து பூல் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த பூல் டேட்டா டைப் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ட்ரூ ஃபால்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொடுக்கும் இப்போ நான் டைப் பண்ணும்போதே இதோட கலர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது கலர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த கலர் மாதிரி இருக்கிறது இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம பார்த்த கீவேர்ட்ஸில் உண்டு அதனால் இதோட கலர் வந்து வேறு கலரில் ஐடியலி நமக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து காமிக்குது இப்போ இந்த பூல் டேட்டா டைப் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸில் இந்த டி கேபிட்டலாக தான் இருக்கணும் இந்த ஃபால்ஸில் எஃப் கேபிட்டலாக தான் இருக்கணும் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் இது ஃபுல்லாகவே ஸ்மாலில் இருக்கும் இங்கே அப்படி கிடையாது பைத்தானில் அப்போ இது எங்கெங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ நான் வந்து ரெண்டு மார்க் கொடுக்குறேன் என்னோட மார்க் ஒன் வந்து நான் வந்து நைன்டி எயிட் அப்படின்னு ஒரு மார்க் கொடுக்குறேன் மார்க் டூ நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு இப்போ வந்து மார்க் ஒன்று வந்து பெருசாக மார்க் டூ பெருசான்னு பார்த்து சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்பர் என்னோட மார்க் ஒன் கிரேட்டர் தேன் மார்க் டூ அப்படி அதாவது மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஒன்னுங்கிற ஐடென்டிஃபையரில் என்ன மதிப்பு இருக்கு நைன்டி எயிட் மார்க் டூ அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்கு நைன்டி சிக்ஸ் இது ரெண்டுல எது பெருசுன்னு பார்த்து சொல்லணும் மார்க் ஒன் வேல்யூ மார்க் டூவோட வேல்யூவை விட பெருசா இருந்தா அதனாலதான் இந்த கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் இது உண்மையா இருந்தா மார்க் ஒன் மார்க் டூவை விட பெருசு அப்படிங்கிறது உண்மையா இருந்தா ட்ரூன்னு சொல்லணும் அதான் உண்மை உண்மைங்கிறதுனால ட்ரூ சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் இப்போ எனக்கு டூ அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கா நான் இப்போ இதுவே வந்து பிரிண்ட் மார்க் ஒன் லெஸ் தேன் மார்க் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிரும் இதே மாதிரி நான் இது ரெண்டும் சமமா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஈக்குவல்ஸ் டு சிம்பிள் போட்டு ரெண்டும் சமமா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ மூணாவதாக அதில் ஒன்று கற்றுக்க போகிறோம் என்ன கற்றுக்க போகிறோம் மார்க் ஒன் டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டூ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருந்த இந்த ஈக்குவல்ஸ் டு சிம்பிள் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோமா இப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்குற மார்க் இந்த இடத்துல கொடுக்குற மார்க் ஒன்றுக்கு அப்புறம் கொடுக்குற இந்த டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டு வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கிடையாது இது வந்து கம்பேரிங் ஆப்ரேட்டர் நீங்க வலது பக்கம் கொடுக்குற இந்த டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டுக்கு வலது பக்கம் கொடுக்குற மதிப்பும் இடது பக்கம் கொடுக்குற மதிப்பையும் எடுத்து வச்சிருக்கோம் எடுத்து வச்சு இப்போ மார்க் ஒன்னுல தொண்ணூத்தி எட்டு அப்படின்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கு மார்க் டூல தொண்ணூத்தி ஆறு அப்படின்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கு இது ரெண்டும் சமமா இல்லையா சமமா இருந்தா ட்ரூன்னு கொடுக்கும் சமமா இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும் 
அப்போ டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டூக்கும் ஈக்குவல்ஸ் டூக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த பூலியனில் நமக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பூலியன் டேட்டா டைப் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது புரியுதா பூலியன் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ் இது ரெண்டு தான் நமக்கு வந்து சொல்லும் அதில் டியும் எஃப்பும் கேபிட்டல் இதோடு சேர்ந்து இந்த டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டூ ஆப்ரேட்டர் பற்றியும் நம்ம வந்து இதில் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் இதை ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்களா நீங்கள் இதை If you are giving just value, it is adding j is not. In the question, Kavitha, you are asking me, what program you are trying to try 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 to try. Double equals to comparator, comparing operator. That is double equals to. Single equals to assignment. Assignment is to right side of the value, left side is to do it. This is to assign. If you are asking me, 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 you are asking me. How to find greater number instead of true or false? That's what we do. We have to if else. We have to ask if else. We have to ask if if. We have to ask if else. 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 What doubt is in 5 plus 6j? I will ask if else. இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ ஜாவாலெல்லாம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த மூணு லைனையும் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து நாலாவதாக இப்படி ஒரு லைன் ட்ரை இப்போ நம்ம ட்ரூ ஃபால்ஸ் தானே படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நான் சும்மா ட்ரூ ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதுக்கு என்ன வேல்யூ வருது ப்ரிண்ட் ட்ரூ ப்ளஸ் ட்ரூ அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் இதுக்கு என்ன வேல்யூ வருது ப்ரிண்ட் ஃபால்ஸ் இல்லை ஃபால்ஸ் ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் இப்படி ஒன்று கொடுக்குறேன் இதுக்கு என்ன வேல்யூ வருது இப்போ இந்த மூணு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து ட்ரூவோட வேல்யூ என்ன ஃபால்ஸோட வேல்யூ என்ன அதாவது பைத்தான் ட்ரூனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கும் ஃபால்ஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களோட கமெண்ட்ஸ்ல போடுறீங்களா நீங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நைஸ் ஒன் அண்ட் ஜீரோ ட்ரூனா ஒன்னு ஃபால்ஸ்னா ஜீரோ கரெக்ட் இந்த அப்சர்வேஷன் கரெக்ட் இதை அப்படியே பேரலா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து கரெக்ட் தமிழில் வந்து சரம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒயர் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை தமிழில் இதுக்கு நேரடியாகவே தமிழில் அர்த்தம் சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறதுக்கு சரம் அப்போ சரம்ங்கிற வார்த்தை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பூ கட்டுவாங்கல்ல நிறைய பூ கட்டுறது ஒன்றா சேர்த்து பூ கட்டுறது வந்து மாலைன்னு சொல்கிறத சரம்னு இன்னொரு தமிழ் வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த வார்த்தையை ஏன் இங்கே ஸ்ட்ரிங்குக்கு சரம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி நிறைய பூ சேர்ந்து ஒரு சரம் உருவாகுதோ அதே மாதிரி நிறைய எழுத்தெல்லாம் சேர்ந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் இல்லை நிறைய அல்ஃபபெட்ஸ் நிறைய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வேர்டு உருவாகும் அந்த வேர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கான பேரலல் ஈக்வலண்ட் ப்ரோக்ராமிங் டேர்ம் தான் ஸ்ட்ரிங் அப்போ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு வார்த்தை அவ்வளோதாங்க ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது வார்த்தை அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது இங்கிலீஷ்ல சொல்றதா இருந்தா இது வந்து ஒரு வார்த்தை அவ்வளவுதான் அப்போ ஒரு வார்த்தைன்னா வார்த்தையில என்னென்னலாம் இருக்கலாம் வார்த்தையில வந்து கண்டிப்பா அல்பபெட்ஸ் ஏ டு ஜெட் அல்பபெட்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம் வார்த்தையில வேற என்னென்னலாம் இருக்கலாம் நம்பர்ஸ் இப்ப நம்ம இமெயில் ஐடி எடுத்துக்கிறோம் அதுல வந்து கண்டிப்பா நம்பர்ஸ் இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு என்னோட ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்றேன் என்னோட ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்ணும்போது அதுல கண்டிப்பா நம்பர்ஸ் மட்டும் தனியா மொபைல் நம்பர்னு கொடுத்து நம்பர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பேன் அதுல கண்ட்ரி கோடு சேர்க்கும் போது பிளஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்னோட கோல் என்ன என்னோட கேரியர் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கும் போது கேரியர் தனியாக அப்ஜெக்டிவ் தனியாக கொடுத்து வச்சுருப்பேன் அப்போ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பேன் கோலன் கொடுத்துருப்பேன் ஹைஃபன் கொடுத்துருப்பேன் கீபோர்டில் இருக்கிற எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ ஸ்ட்ரிங்குனா வெறுமனா வார்த்தை வார்த்தைனா அல்ஃபபெட்ஸ் வெறும் ஏபிசிடி வந்து ஜெட் வரைக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க கூடாது உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அல்ஃபபெட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லா சிம்பிளும் ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும் 
இப்போ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரியுதா ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு வார்த்தை ஒருவேளை நீங்க வந்து ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருந்தீங்க இல்ல எனக்கு நான் சி சி பிளஸ் பிளஸ் எல்லாம் ஏதோ சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கிறேனே அதுல வந்து கேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அப்போ பைத்தான்ல அதுக்கு ஈக்வலண்டான டேட்டா டைப் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பைத்தான்ல கேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா டைப் கிடையாது நான் பைத்தான தான் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜா படிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் டேட்டா டைப் பத்தின கவலையே உங்களுக்கு கிடையாது ஒருவேளை வேற லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு நீங்க பைத்தானுக்கு வரீங்க அப்படின்னா பைத்தான்ல கேர் இல்ல கேரக்டர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் கிடையாது அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பைத்தான்ல ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் தான் உண்டு கேரக்டர்ங்கிற டேட்டா டைப் கிடையாது சரி இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் பத்தி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஒன்ஸ் அகெயின் ஸ்ட்ரிங் என்ன டவுட் இருக்குங்க ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு வார்த்தை அவ்வளோதான் நான் இன்னும் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கல வெறும் உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டேட்டா டைப்லாம் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது அதை என்னென்ன டேட்டா டைப்பில் எப்படி எப்படிலாம் ஸ்ட்ரிங்கை டைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஜாவாலெலாம் வந்து சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவாலெலாம் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டபுள் கோட்ஸில் டைப் பண்ணுவாங்க பைத்தானில் டபுள் கோட்ஸ்லேயும் பண்ணலாம் சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயும் பண்ணலாம் ட்ரிப்பிள் கோட்ஸ்லேயும் பண்ணலாம் அப்போ எங்கே டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எங்கே சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எங்கே ட்ரிப்பிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் சும்மா இப்போ வந்து பைத்தானில் என்னோட பேர் அடிக்கிறேன் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு முத்து அப்படின்னு அடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயே எப்படி கொடுத்துக்கலாம் எப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தா நேம்ங்கிறதுல முத்துன்னு இருக்குங்க இது வார்த்தை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கொட்டேஷன் சிம்பிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்குறது இப்போ இதே நேம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து டபுள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்துட்டு நான் வந்து நேம் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து முத்து அப்படின்னு தான் கிடையும் சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் டபுள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் ஆனால் ரெண்டையும் கலந்து கொடுக்கக்கூடாது சிங்கிள் கோட்ஸில் ஆரம்பிச்சு டபுள் கோட்ஸில் முடிக்கிறது டபுள் கோட்ஸில் ஆரம்பிச்சு சிங்கிள் கோட்ஸில் முடிக்கிறது அப்படி கொடுக்கக்கூடாது இப்படிலாம் கொடுத்தா எரர் காமிக்கும் இப்படி வந்து சிங்கிள் கோட்ஸில் நான் வந்து முத்துன்னு ஆரம்பிச்சுட்டு டபுள் கோட்ஸில் முடிக்கிறேன் அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் எரர் என் ஆஃப் லைன் வைல் ஸ்கேனிங் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் இது எனக்கு புரியல நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு உங்களோட என் ஆஃப் லைன் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்லும் அப்போ இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றது டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றது இப்போ உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சென்டென்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ரிங் இஸ் ரைட் எஸ் ஆமாங்க நல்ல அப்சர்வேஷன் சென்டென்ஸுங்கிறதும் ஸ்ட்ரிங் தான் நீங்க எவ்வளோ ஒரு பெரிய ரெசியூமே ரெடி பண்ணா கூட அதுவுமே வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்போ இப்போ டபுள் கோட்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது சிங்கிள் கோட்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ட்ரிப்பிள் கோட்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ட்ரிப்பிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எங்கே ட்ரிப்பிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்க இப்போ நான் வந்து அட்ரஸ் டைப் பண்ணுறேன் அட்ரஸ் என்னன்னு டைப் பண்ணுறேன் நான் என்னோடய அட்ரஸ் வந்து ட்ரிப்பிள் கோட்ஸில் இப்போ நான் பயிலகம் அப்படின்னு கொடுத்து எனக்கு பயிலகம்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சென்னைங்கிறது அடுத்த லைனில் வேணும் அப்படின்னா நான் என்டர் அடிச்சுட்டு சென்னைன்னு கொடுத்து ட்ரிப்பிள் கோட்ஸில் கொடுத்துறேன் இப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் இப்போ இந்த அட்ரஸை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னா பைலகம் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்லாஷ் என் அதுக்கப்புறம் சென்னை அப்படின்னு வந்திருக்கா இந்த ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறது என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நியூ லைன் அடுத்த வரி அப்போ அடுத்த வரிங்கிறது நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறது அவுட்புட்டில் எப்படி பார்க்குறது அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது ட்ரிப்பிள் கோட்ஸில் கொடுத்து என்டர் கொடுத்து கொடுத்ததுனால இந்த இடத்துல அடுத்த இடத்த லைனில் கொடுத்ததுனால சிஸ்டம் என்ன புரிஞ்சுக்கும் பைலகம்னு முத வரியிலையும் அடுத்து சென்னைங்கிறத அடுத்த வரியிலையும் இவர் டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சிஸ்டம் புரிஞ்சுக்கும் இதே ட்ரிப்பிள் கோட்ஸை ட்ரிப்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல ட்ரிப்பிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதே மாதிரி ட்ரிப்பிள் டபுள் கோட்ஸையும் டைப் பண்ணலாம் இப்போ நான் அட்ரஸ் இப்போ நான் நிறைய லைன் டைப் பண்ண போகிறேன் சும்மா பைலகம் வேளச்சேரி சென்னை தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி இந்தியா இப்படி போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து ப்ரிண்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா நான் எப்படி கொடுத்தனோ நான் நாலு லைனில்
இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் சேட்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தது ப்ரொசீட் ஆகும் கோட் இல்லாமல் பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா கோட் இல்லாமல் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து கண்டிப்பாக கோட்டில் தான் கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரிங்கை புரிஞ்சுக்கிறதே கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது வார்த்தை இப்போ நான் வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறதுக்கும் நம்பர் டூ ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ மேலே இப்போ நான் காமிக்கிறேன்னே இப்போ வந்து டைப் ஆஃப் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா நம்பரோட டைப் வந்து இன்டீஜர் அதை வந்து ஒரு நம்பராக எடுத்துக்குது இப்போ வந்து நான் டைப் ஆஃப் நம்பர் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா நம்பர் டூ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு காமிக்குதா ஸ்ட்ரிங் அப்போ இதெல்லாம் எங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹவுஸ் நம்பர் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்னோட டோர் நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்னோட டோர் நம்பர்னு கொடுத்து நான் வந்து ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இல்லை வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி பார் டூ பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் சின்டாக்ஸ் ஏரர் இப்போ இது நம்பராக இப்போ டோர் நம்பருங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்படி ஒரு டோர் நம்பர் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆ ஒன் மினிட் நான் இதை முடிச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கற்பகம் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து டோர் நம்பர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் சிஸ்டமுக்கு தெரியாது இல்லை அது சிஸ்டமுக்கு வந்து இது டோர் நம்பர் அதாவது இந்த டோர் நம்பர்னு நான் சொன்னால் கூட அது வந்து ஒரு வார்த்தை ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூனு இதை எடுத்துக்க கூடாது இப்போ டிவைடட் பை டூனு கொடுத்ததுனால தான் பியை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ நான் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை அப்படின்னே என்னோட டோர் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இப்போ நான் டோர் நம்பர் அப்படின்னு அடித்தேன்னா என்னோட டோர் நம்பர் சிக்ஸ்டின்னு பைத்தான் கொடுத்துரும் அப்போ தப்பு இல்லை என்னோட டோர் நம்பர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பார் டூ தான் ஆனால் என்னோட டோர் நம்பர் ஒரு சிக்ஸ்டின்னு பைத்தான் புரிஞ்சிச்சுன்னா மொத்த ப்ரோக்ராமும் தப்பாக போயிடும் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயோ இல்லை டபுள் கோட்ஸ்லேயோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ டோர் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா நான் எப்படி கொடுத்தனோ அதாவது கொட்டேஷனில் கொடுத்தா பொதுவாக மாற்றக்கூடாது இல்லை ரியல் லைஃப்லேயே ஒருத்தரோட கோட்டை வந்து நம்ம மாற்றக்கூடாதுல்ல அதே மீனிங் தான் இந்த இடத்துலையும் மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால சிஸ்டம் ஓக்கு நம்ம டெவலப்பர் வந்து அது சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயோ டபுள் கோட்ஸ்லேயோ கொடுத்துருக்காரு அப்போ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூங்கிறத சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கக்கூடாது ஒன் டுவெண்ட்டி பார் டூனே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சிஸ்டம் புரிஞ்சுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் இல்லை டபுள் கோட்ஸ் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் அதை கொடுக்குறோம் டெல் மீ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிங்கிள் கோட்ஸ் அண்ட் டபுள் கோட்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே நீங்கள் வந்து ஜாவா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து கேட்டிங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸுங்கிறது கேரக்டர் டபுள் கோட்ஸுங்கிறது ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது ஜாவா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இல்லை வேறு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து யோசிக்கிறது பைத்தான் பேக்ரவுண்டில் சிங்கிள் கோட்ஸும் டபுள் கோட்ஸும் ஒரே மீனிங் தான் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது அசைன் பண்ணுறப்போ கோட் கொடுக்குறோம் பட் அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த கோட் ஏன்னு வருது ஆ இது வந்து ஐடியல்லியில் வந்து நீங்கள் என்ன வேல்யூ நீங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து அப்படி வேல்யூ வருது அவ்வளோதான் இப்போ மேலெல்லாம் நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது நம்பர் இதை ஒன் டுவெண்ட்டி பார் டூவை அப்படியே எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு அப்படி வருது அவ்வளோதான் நம்ம கொடுக்குற அந்த கோட் வந்து இந்த இடத்துல வருதுன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அது வரல இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறதுனால அது கோட்டில் நமக்கு கொடுக்குது சிங்கிள் கோட்ஸ் ஒன்லி ஸ்பிளிட் டூ ஹேட்ஸா இல்லை நிறைய கொடுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸ்லாஷ் என் ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லாஷ் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த பேக் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் என் பேக் ஸ்லாஷ் டி இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்லாஷ் என்னுங்கிறது நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்லாஷ் டிங்கிறது ஒரு அஞ்சு லெட்டர் ஸ்லாஷ் டேப் ஒரு டேப் கொடுக்குறது அதுக்காக இவங்களே நியூ லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மல்டிபிள் லைன்ஸ்க்கு சிங்கிள் கோட் யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் மல்டிபிள் லைனுக்கு சிங்கிள் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது எண்டில் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா மல்டிபிள் லைனில் எந்தெந்த லைனில் எந்தெந்த வரி டைப் ஆகணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ட்ரிபிள் கோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அடுத்து அதான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து இப்போ அடுத்து சின்ன சின்ன வேறு வேறு மாதிரியான சென்டென்சஸ்லாம் இப்போ டைப் பண்ணுறேன் இப்போ எப்படி டைப் பண்ணுறேன்னா இப்போ என்னோட சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இப்போ டபுள் கோட்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டேன்
ஏன்னா இந்த சிங்கிள் கோட் டபுள் கோட்ஸ் இருக்கிற சென்டென்ஸுக்கு உள்ளேயும் நம்ம வந்து கோட் கொடுத்து நம்ம பண்ணலாம்ல அதெல்லாம் எப்படி எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ வேற இதை கொஞ்சமாக ஸ்லைட்டாக இதை சேஞ்ச் பண்ணி சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் சும்மா வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டபுள் கோட்ஸில் ஆரம்பித்து சிங்கிள் கோட்ஸில் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ரோட் திரும்ப டபுள் கோட்ஸில் திருக்குறள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் திருக்குறளுக்கு ஏன்னா டபுள் கோட்ஸையும் சிங்கிள் கோட்ஸையும் நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல சிங்கிள் கோட்ஸையும் இந்த இடத்துல டபுள் கோட்ஸையும் யூஸ் பண்ணிட்டேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போது இந்த சிங்கிள் கோட் இங்கே முடியுது இந்த டபுள் கோட் இங்கே முடியுது அதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த சென்டென்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்ல ஸ்ட்ரிங்குக்கு அதுக்கான ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை வருமா வராதா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சின்டாக்ஸ் ஏரர் என்ன சின்டாக்ஸ் ஏரர் சிஸ்டம் என்ன புரிஞ்சுக்கிடுச்சு தெரியுமா இந்த இடத்துல இந்த கலரை வச்சே நம்ம வந்து இதை சொல்லிடலாம் சிஸ்டம் என்ன புரிஞ்சிருக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கிறதுல என்ன புரிஞ்சிருக்குங்கிறத பாருங்க இந்த இந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு சிஸ்டமோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இந்த க்ரீன் கலரை வச்சே நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது என்னன்னே எனக்கு தெரியாது அதனால நான் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் ஏன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரிங் வந்து இதோ இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு இந்த திருவள்ளுவர் ரோட் அப்படிங்கிறதுலயே உங்களோட ஸ்ட்ரிங் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா ஒன்னு கொடுத்துருக்கீங்களே அது என்னது அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷனுக்கு தான் வந்து சிஸ்டம் போயிடுச்சு அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம அடுத்து இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஆ டபுள் கோட்ஸ்குள்ளெல்லாம் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்க கூடாதா கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த கடைசி எக்ஸாம்பிளோடு இன்றைக்கி செஷனை முடிச்சிருவோம் ஆல்ரெடி டூ மினிட்ஸ் நம்ம டிலே பண்ணியிருக்கோம் அதோடு இன்றைக்கி முடிச்சிருவோம் அடுத்து நாளைக்கு நம்ம இந்த செஷன் கண்டினியூ பண்ணுவோம் எனக்கு இதில் நீங்கள் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த இந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்பிளோடு இதை முடிச்சிட்றேன் நாளைக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து எப்படி ஸ்லைஸ் ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் அப்பர் மெத்தட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் லோயர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாளைக்கு இதில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த இடம் இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸுங்கிறது என்னோடய சென்டென்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு கோட் அந்த கோட் வந்து திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அப்போ திருவள்ளுவர் முடிஞ்சு போச்சா அப்புறமா ரோட் அப்புறமா திருக்குறளுக்கான டபுள் கோட்ஸ் திருக்குறள்ங்கிறது முடிஞ்சு போச்சா அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸ் இப்போ வந்து எனக்கு எந்த எரரும் வராது இப்போ நான் சென்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா திருவள்ளுவர் ஸ்லாஷ் வருதா இந்த ஸ்லாஷ் எல்லாம் என்னென்னா இந்த இடத்துலலாம் இந்த ஸ்லாஷ் இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் திருவள்ளுவர் ரோட் திருக்குறள் இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பிரிண்ட் சென்ட் அப்படின்னு கொடுத்து பார்க்குறேன் திருவள்ளுவர் ரோட் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது நான் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே திருவள்ளுவருங்கிறது ஒரு சிங்கிள் கோட்லேயும் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது ஒரு டபுள் கோட்ஸ்லேயும் நமக்கு கிடச்சிருச்சா முன்னாடி இருக்கிற மூணும் வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸை அப்போ ட்ரிபிள் கோட்ஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது இந்த இந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குல்ல சென்டென்ஸ் எங்கே ஆரம்பிக்குது எங்கே முடியுது அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் நான் என்னோட சென்டென்ஸ்க்கு உள்ளேயே வந்து டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வந்து அப்போ எப்படி புரிஞ்சுக்கும் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸ் இப்போ இதையே அடுத்தடுத்த லைனில் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் பேசியிருக்கிறது புரியுதா இதில் நான் எதுவும் வெயிட் பண்ணணும்னாலும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் கிளியர் ஓகே 
அப்போ என்னோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு செஷனில் நீங்கள் என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு செஷனில் வந்து நம்ம இன்டீஜர் டேட்டா டைப் பார்த்துருக்கோம் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் பார்த்துருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணும் பார்த்துருக்கோம் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் எப்படி வந்து ஒரு பைனரி வேல்யூ கொடுக்கறது எப்படி வந்து எக்ஸாடைசிமல் வேல்யூ கொடுக்கறது ஆக்டல் வேல்யூ கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதை பார்க்கும்போதே எப்படி ஒரு டெசிமலில் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது பின்னுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எப்படி அதை வந்து ஆக்டலாக மாற்றுறது ஆக்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எப்படி ஹெக்ஸா டெசிமலாக மாற்றுறது ஹெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் பார்த்துருக்கோம் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்பில் எப்படி வந்து ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் வேல்யூ வச்சது தான் ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்போ இன்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஃப்ளோட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு இந்த ரெண்டு டேட்டா டைப்பும் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் பார்த்துருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்புங்கிறது ஒரு ரியல் பார்ட் இருக்கும் ஒரு இமேஜினரி பார்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அப்போ நான் ரியல் பார்ட்டை இமேஜினரி பார்ட்டையும் தனித்தனியாக ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா உங்களோட ஐடென்டிஃபையர் இல்லை ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் நேம் வச்சு டாட் ரியல்னு கொடுத்திங்கன்னா ரியல் பார்ட் வந்துடும் டாட் ஐஎம்ஏஜி இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இமேஜினரி பார்ட் வந்துடும் அப்படிங்கிறது இந்த மூணும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம என்ன டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேர்ட் இல்லை சென்டென்ஸ் இல்லை ஒரு மொத்த ஃபைலில் இருக்கிற மொத்த டேட்டா கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது வார்த்தை இல்லை வார்த்தைகளின் தொகுப்பு சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரிங்குங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது பைத்தானில் சிங்கிள் கோட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் டபுள் கோட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் கேரக்டர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் பைத்தானில் கிடையாது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பைத்தானில் இப்போ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவாவில் இல்லாத ஒன்று ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்போ அந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஹவு டு யூஸ் இப்போ இது வரைக்கும் இது தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஹவு டு யூஸ் ஸ்லாஷ் என் ப்ளீஸ் ஆ ஸ்லாஷ் என்னை வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்லாஷ் என் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த என் வர்ற இடத்துலலாம் வேறு சில குட்டி குட்டி இஷ்யூஸ்லாம் வரும் அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிங்கில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரியலுக்கு ஐ யூஸ் பண்ணிங்க இமேஜினரிக்கு ஜே ஆமாம் ஐ ப்ளஸ் ஜே அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து ஜே வந்து இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டு தான் அந்த சின்டாக்ஸை தான் அப்படியே பைத்தானில் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னோட ரெக்வஸ்ட் வந்து உங்ககிட்ட இந்த எட்மோடோ லிங்க்கில் நீங்கள் யாரும் ஏன்னா இனிமேல் டாஸ்க் எல்லாம் வந்து இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறோம் அதனால் டெலகிராம்லேயோ இல்லை இந்த சேட்லேயோ நீங்கள் எல்லாருமே டாஸ்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்குது அப்படின்னு இண்டிவிஜுவலாக அந்தந்த டாஸ்க் வைஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால தான் எட்மோடோவில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதில் கிளாஸ் பைத்தான் பைலகம் பைத்தான்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன இப்போ எங்கள் சைட்லேருந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற ரெக்வஸ்ட் வந்து அந்த எட்மோடோவில் கண்டிப்பாக உங்களோட அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் பைத்தான் கிளாஸ் பைலகம் கிளாஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருங்க அதில் இனிமேல் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் குவிஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் கொடுக்குறோம் எட்மோடோ வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அவர் லோகேஷ் வந்து உங்களுக்கு அந்த எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ட்ரிபிள் செவன் ட்ரிபிள் த்ரீங்கிற நம்பர் இதுதான் அவரோட நம்பர் இந்தியா நம்பர் இது வந்து இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு அனுப்பலை அப்படின்னா அவருக்கு பிங் பண்ணி டெலகிராம்லேயே பிங் பண்ணி கேளுங்க அவரே எட்மோடோ லிங்க் எதுவும் உங்களுக்கு இது பண்ணுவார் இந்த லிங்க்குக்கு பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இந்த நான் உங்ககிட்ட நேற்று வந்து இந்த முசிலா பேட்ல வந்து உங்களோட பிளாக் நேம் எல்லாம் போட சொல்லியிருந்தேன் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அந்த கண்டென்ட்டை உங்களோட பிளாகில் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து எழுதுங்க நேற்று நிறைய பேர் பிளாக் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது கண்டிப்பாக அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அது வந்து எதுக்காக இந்த பிளாக் எழுதுறத வந்து இன்சிஸ் பண்ணி கேட்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே அப்படியே போயிடுவோம் இதுக்கு பதிலாக இதை உட்காந்து எழுதணும்னா எழுதும்போது படிக்கும்போது நமக்கு லேசாக புரிஞ்சால் கூட விட்டுருவோம் எழுதும்போது சின்ன சின்ன டவுட்ஸும் நம்மளை வந்து எழுத விடாமல் தடுக்கும் அப்போ அந்த டவுட்ஸை நீங்கள் ட்ரெயினர்கிட்ட த்ரோ பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களை இன்சிஸ் பண்ணி
थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू जी बाय बाय सर